ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் ஒரு வருடத்திற்கு இந்தியாவின் மாணவர்கள் மட்டுமே அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கேனடா நாட்டிற்குள் முதலீடு செய்யறாங்க இது நம்ம நாட்டில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க கேனடாவை ஒரு நாடுன்னு மதிக்கிறது தான் நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு அமெரிக்காவின் பக்கத்தில் மட்டும் இந்த கேனடா நாடு இல்லைனா அந்த நாடு இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் தற்போதைய நிலையில் கேனடாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்று தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான சுவாரஸ்யமான செய்திகள் பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்காவும் அமெரிக்காவின் டிப்ளமேட்ஸ் மற்றும் அரசியல்வாதிகளும் தலைவர்களும் இந்தியா கேனடா என இரண்டு நாடுகளின் மத்தியில் ஒரே ஒரு நாட்டுக்கு ஆதரவு கொடுத்து ஒரே ஒரு நாட்டோடு சேர வேண்டுமானால் அது எந்த நாடாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு அது கண்டிப்பாக இந்தியாவாகத்தான் இருக்கும்னு ஒரு பெரிய ஆதாரம் வெளிவந்திருக்கு இந்தியா தான் அதாவது இந்தியாவின் ராம் ஏஜென்சி தான் காலிஸ்தான் தலைவரை கேனடாவில் கொலை செய்தது என்பதற்கான இன்டெலிஜென்ஸ் ஏற்கனவே ஃபைவ் ஐஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆஸ்திரேலியா கேனடா நியூசிலாந்து த யுனைடெட் கிங்டம் அண்ட் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நாடுகள் இணைந்த அமைப்பால் கொடுக்கப்பட்டதாக ஆதாரங்களும் வெளிவந்துள்ளது இன்னைக்கு இன்னொரு காலிஸ்தான் தீவிரவாதி குர்பத்வந்த் சிங் பன்னூன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரை தேடி தேடி அடிக்கும் வேட்டை தொடங்கியுள்ளது அவருடைய சொத்துக்கள் அனைத்துமே முடக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் அவருக்கு இனிமேல் எதுவுமே சொந்தம் கிடையாது ஒரு குண்டூசி கூட சொந்தம் கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரியுமா இந்தியாவின் ரா அமைப்பு ரா ஏஜென்சி மற்றும் இஸ்ரேலின் மொசாட் அமைப்புகளால் கொல்லப்பட்ட ஹர்தீப் சிங் நிஜார் ஏற்கனவே இந்தியாவின் ஒரு சில முக்கியமான நகரங்களை தாக்குவதற்கும் ஒரு சில முக்கியமான இந்திய தலைவர்களை தாக்குவதற்கான திட்டங்களையும் அதற்கான ஆர்டர் கொடுத்திருந்ததாக இந்தியாவின் ரா அமைப்பு மற்றும் இஸ்ரேலின் மொசாட் அமைப்பால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதோடு சேர்த்து இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்தியாவின் சந்திரயான் த்ரீ ரோவர் அண்ட் லேண்டர் வேக்கப் ஆகுமா ஆகாதா என்பதை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியா கேனடா பிரச்சனையை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா பார்க்கறது தான் இந்தியாவின் இறையாண்மை அடிப்படையிலும் சரி கலாச்சார அடிப்படையிலும் சரி கேனடாவை ஒரு பெரிய ஆளா பார்க்கறது தான் இந்தியா செய்யக்கூடிய பெரிய தவறு அதுதான் ஒரு பெரிய காமெடி தட்ஸ் த ஜோக் ஆஃப் த செஞ்சுரி ஒரு வருடத்திற்கு இந்தியாவின் மாணவர்கள் மட்டுமே அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கேனடா நாட்டிற்குள் முதலீடு செய்யறாங்க கேனடாவை ஒரு நாடுன்னு மதிக்கிறது தான் நாம செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய முதல் தவறு அமெரிக்காவின் பக்கத்தில் கேனடா இல்லைனா அந்த நாடு இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் தற்போதைய நிலையில கேனடாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்று தான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இன்னைக்கு பல முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கிறோம் அதுல முதல்ல பார்க்க போறது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் சந்திரயான் த்ரீ ரோவர் லேண்டர் டோன்ட் வேக் அப் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சன்லைட் குறைவான இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினான்கு பதினைந்து நாட்கள் அந்த இடைவெளியில நம்மளுடைய சந்திரயானோட ரோவர் அண்ட் லேண்டர் இதுல எல்லாமே பயன்படுத்தக்கூடிய பேட்டரி வந்து சோலார் பேட்டரி இத வேணும்னே சந்திரயான் த்ரீயோட ரோவர் அண்ட் லேண்டர் வேர் புட் இன் ஸ்லீப் மோட் அந்த லூனார் நைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அரௌண்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் நம்ம எர்த்துல இந்த பதினாலு நாளும் வேணும்னே நம்ம ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் அந்த லேண்டர் அண்ட் ரோவர் வந்து ஸ்லீப் மோடுக்கு போட்டிருந்தாங்க ஏன்னா இந்த லூனார் நைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பதினான்கு நாட்கள்ல உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல அல்மோஸ்ட் நிலவுல அந்த சவுத் போல் சர்ஃபேஸ்ல டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நம்ம ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் வந்து ஹாஸ் பீன் கண்டினியூஸ்லி ட்ரைங் டு ரிஸ்டோர் கம்யூனிகேஷன் வித் சந்திரயான் த்ரீ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்லீப் மோட் போனதுக்கு அப்புறம் விக்ரம் லேண்டர் அண்ட் பிரக்யான் ரோவர் ரெண்டுமே இந்த மாச தொடக்கத்துல வந்து ஸ்லீப் மோடுக்கு போடப்பட்டது ஆன் செப்டம்பர் செகண்ட் தான் இது அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க தட் த பிரக்யான் ரோவர் ஹட் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் இட்ஸ் அசைன்மெண்ட் அதாவது பிரக்யான் ரோவர் வந்து நம்ம சந்திரயான் த்ரீல வச்சு அனுப்பப்பட்டப்ப அதுக்குன்னு என்னென்ன மிஷன் இருந்ததோ அந்த எல்லா மிஷனுமே அது முடிச்சிருச்சு அப்புறம் வந்து லூனார் நைட் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் இட் வாஸ் பார்க்ட் சேஃப்லி ஒரு சேஃபா பார்க் பண்ணி நம்மவே அதை செட் இன் டு ஸ்லீப் மோடு சரியா அந்த ஸ்லீப் மோடு போனதுக்கு அப்புறம் ஏபிஎக்ஸ் அண்ட் எல்ஐபிஎஸ் லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேலோடு உண்டு அதுல அந்த ரெண்டு பேலோடையுமே இவங்களே டேர்ன் ஆஃப் பண்ணாங்க ஏன்னா அந்த லூனார் நைட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் சோ அந்த பேலோட்ல இருந்த எல்லா டேட்டாவுமே நம்ம எர்த்துக்கு வந்து பூமிக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த லேண்டர் வழியாக சோ நீங்க உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்லீப் மோட்ல இருந்தா கூட 
that is fully charged and the solar battery in our lantern la irukku pathinga that is fully charged battery vandu full ah irukku nerai peru nerai vadandigala paraparanga the solar panel vandu it is ready to receive the light adavadhu english la solanuna the solar panel is oriented to receive the light at the next sunrise almost september 22 alladhu 23 am thedi nilavula vandu and the direct ah sunlight padradhukku vaippu irukku usually ah லூனார் சைக்கிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படித்தான் முறைப்படி வரணும் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு அது வரும்போது அந்த சோலார் பேனல் வந்து அந்த லைட்டை ரிசீவ் பண்ணி அந்த ஸ்லீப் மோட்ல இருந்து ஆக்டிவ் மோடுக்கு வரணும் அவ்வளவுதான் பட் பேட்டரி இஸ் ஃபுல்லி சார்ஜ் கொஞ்சம் சன்லைட் அதுல பட்டாலே போதும் இட் வில் பி ஆக்டிவேட்டட் ஒருவேளை இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி சந்திரயான் த்ரீ ரோவர் அண்ட் லேண்டர் வந்து வேக்கப் ஆகலன்னா என்ன இந்த லேண்டரையும் ரோவரையும் சன்லைட் படுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்லீப் மோடுக்கு போட்டாங்கல்ல அப்ப ஐஎஸ்ஆர் சொன்னது இது வந்து வேக்கப் ஆகலன்னா கூட ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை தே வில் ஃபார் எவர் ஸ்டே தேர் இஸ் இந்தியா லூனார் அம்பாசிடர் இந்தியாவுக்கு பிரகியான் சந்திரா ரெண்டு அந்த ரோவருமே லேண்டரும் ரெண்டுமே இந்தியாவுக்கு ஒரு நிலவுல அனுப்பப்பட்ட ஒரு அம்பாசிடர் மாதிரி அங்கேயே தான் இருக்கும் அது அழியாது ஏன்னா அது அனுப்பப்பட்டதற்கான அப்செக்டிவ்ஸ் ஓரளவுக்கு எல்லா அப்செக்டிவ்ஸுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ணியாச்சு இது தொடர்ந்து அங்க ஆக்டிவா இருக்கும்போது நமக்கு அதிகமான டேட்டா வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் சரியா அதனாலதான் இன்னொரு சக்சஸ்ஃபுல் அவேக்கனிங் அது எழுந்திருக்கிறதுக்கு ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு வெற்றிகரமாக நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறாங்க அதர்வைஸ் இந்தியா லூனார் அம்பாசிடர் மாதிரி அங்க ஸ்டே பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸோ செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அல்லது இன்னைக்கு இப்போ இந்த லூனார் சன்ரைஸ் வந்து வரும்போது ஐஎஸ்ஆர் வந்து அந்த லூனார் அந்த லேண்டர் அண்ட் ரோவர்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஒருவேளை அது நடக்கலாம் எஃபர்ட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே தொடங்கி விட்டதாகவும் சொல்லப்படுது விக்ரம் லேண்டர் அண்ட் பிரக்யான் ரோவர் கிட்ட அந்த கம்யூனிகேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே தொடங்கி விட்டதாகவும் இது வரைக்கும் சிக்னல் எதுவும் வரலை அப்படின்னும் ஆனா கண்டிப்பா சிக்னல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஐஎஸ்ஆர் விக்ரம் லேண்டர் அண்ட் பிரக்யான் ரோவர் ரெண்டுமே வந்து சோலார் பவர் தான் ரன் ஆகுது அதனால கண்டிப்பா சன்லைட் வந்ததுமே தே வில் பி ஏபிள் டு சார்ஜ் த பேட்டரிஸ் அண்ட் ஆப்ரேட் தேர் சயின்டிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால யாருமே எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பா இது வெற்றிகரமாக முடியும் சோ திருப்பியும் இந்த கேனடா பிரச்சனைக்கு வந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஒரு ஆதாரங்களுடன் வெளியிடப்பட்ட ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இஃப் அமெரிக்கா ஹேஸ் டு சூஸ் பிட்வீன் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் வில் சூஸ் இந்தியா ஃபார்மர் பென்டகன் அபிஷியல் ஆன் இந்தியா கேனடா ரோ பென்டகன்ல ஒரு முக்கியமான பதவியில் இருந்த ஒரு ஒரு பெரிய டிப்ளமேட் சொல்றாரு அமெரிக்காவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அதாவது ரெண்டு முக்கியமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேனடா இந்தியா இந்தியா வந்து அமெரிக்காவுக்கு ரொம்பவும் தேவையான ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேனடா வந்து அமெரிக்காவுடைய நிழல்ல குளிர் காயக்கூடிய ஒரு நாடு எங்க கேனடா எல்லாம் எப்படிங்க நம்ம ஒரு நாடுன்னு மதிக்கணும் இவனுங்க மொத்தம் ஆக மொத்தம் கேனடால இருக்கக்கூடிய சீக்ஸ் காலிஸ்தான் கிடையாது மொத்த சீக்ஸோட எண்ணிக்கையே க்ளோஸ் டு ஃபைவ் லேக் பிளஸ் வெறும் அஞ்சு லட்சம் ஓட்டுக்காக ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரே ரொம்ப கேவலமா தரையிறங்கு வந்து இன்னொரு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடை பற்றி கமெண்ட் பண்றாருனா அந்த நாட்டோட நிலைமையும் அந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட மைண்ட் செட்டை நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இது அமெரிக்காவுக்கு தெரியாதா அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா எந்த வகையில தேவை கேனடா எந்த வகையில தேவை அப்படின்னு அமெரிக்காவுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேனடாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவுல கேனடாவில இருந்து அமெரிக்கா பெனிஃபிட் பண்ண போற ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்க எதுவுமே கிடையாது இந்த சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி இந்த அரபு நாடுகள் வேற காலனைஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது மாதிரி தான் கேனடா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா அப்படி கிடையாது India is going to be third largest economy in the world. Third largest military power in the world. Very soon, we are going to be the second largest economy in the world. We are going to be the third largest economy in the world. We are going to be the second largest economy, second largest military power. We are going to be the third largest economy in the world. If we are going to be the power of the power, we are going to be the third largest economy in the world. We are going to be the third largest economy in the world. எக்கனாமிக்கல் பவர் ஆக இருந்தாலும் சரி அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ரீடைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அமெரிக்கா வந்து எப்பவுமே இந்தியா கூட க்ளோஸா இருக்கணும் அவனுக்கு இந்தியாவை பகிச்சுக்கணும்னா 
இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடந்ததுல அதை தவிர வேறு காரணம் அவனுக்கு தேவையே கிடையாது இந்த ரஷ்யாவுடைய ஆயில் அண்ட் கேஸ் வந்து குறைஞ்ச விலையில டிஸ்கவுண்ட்ல இந்தியா வாங்கி மற்ற நாடுகளுக்கு விற்பனை செஞ்சது பாத்தீங்களா அந்த காரணத்தை விட அமெரிக்காவுக்கு வேற காரணம் தேவையே கிடையாது அது மாதிரியான விஷயத்த வேற ஏதாவது ஒரு நாடு ஈரான் இப்போ நார்த் கொரியா ஏன் மற்ற எந்த நாடுகள் செஞ்சிருந்தா கூட உடனடியாக சாங்ஷன் அப்படிங்கிற முறையில் அந்த நாடுகளை தண்டிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான் இந்தியாவை அப்படி பண்ண முடியாது ஸோ பென்டகன்ல வேலை செஞ்ச ஒரு பெரிய டிப்ளமேட்டே சொல்லியிருக்கிறாரு இஃப் அமெரிக்கா ஹேஸ் டு சூஸ் பிட்வீன் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவா கனடாவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்கா கண்டிப்பா இந்தியாவை தான் செலக்ட் பண்ணும் கனடாவை உதறி தள்ளிடும் அப்படிங்கிறார் சரியா இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடி உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல இட்ஸ் அ பிக் கிராக் டவுன் ஆன் காலிஸ்தானி டெரரிஸ் ஹூ த்ரெட் அண்ட் ஹிந்துஸ் இன் கனடா இந்த கனடா இந்தியா ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த காலிஸ்தான் தலைவரை கொலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜூன்ல நடந்தது அந்த கொலை சரியா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காலிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் வந்து கனடால இருக்கக்கூடிய இந்து மக்கள் எல்லாரையுமே நாங்க ஒவ்வொன்றா கொலை செய்வோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இந்து தலைவர்களையும் நாங்க கொலை செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிமார்க் ஒன்று வெளி வெளியிட்டு இருந்தாப்புல அவனுடைய பேர் வந்து குர்பத் வந்த் சிங் பன்னூன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய காலிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் இவர் வந்து நம்ம நாட்டில் பேன் பண்ணப்பட்ட ஒரு செப்பரேட்டிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் சீக்ஸ் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட எஸ்எப்ஜே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனோட தலைவர் இவர் இந்த ஆர்கனைசேஷனை இந்தியா வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு அவருடைய ஹவுஸ் அதாவது பஞ்சாப்ல சண்டிகர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஹவுஸ் அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி அவரு பேர்ல இருபத்தி ரெண்டு கிரிமினல் கேசஸ் பஞ்சாப்ல மட்டுமே இருக்கு சரியா அதுல வந்து ஒவ்வொன்றும் வேற வேற விதமான கேஸ் அதாவது ஹிந்துஸ பற்றி மோசமா பேசுறது கொலை பண்ணுவேன் விட மாட்டேன் இந்து மக்கள் அழிச்சிருவேன் அப்படின்லாம் பேசுற மாதிரியான செடிஷன் கேசஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு இவர் பேர்ல ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கனல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இவருடைய ஆன்சஸ்டரல் இவருடைய மூதாதரர்கள் கிராமத்துல நாற்பத்தி ஆறு கனல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பேன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது கான்பிஸ்கேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் அமிர்த்சர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அனதர் ப்ராப்பர்ட்டி ஹவுஸ் நம்பர் டுவெண்டி தேர்ட்டி த்ரீ இன் செக்டர் பிப்டீன் சி சண்டிகர்லயே சண்டிகர் சிட்டிலேயே ஒரு பெரிய வீடு அதையும் சீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவருடைய ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே என்னென்ன கிடைக்கணுமோ எல்லா ரைட்ஸுமே ரிமூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவருக்கு இவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியில இப்போதைக்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸுமே கிடையாது ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி இருபதுலயே இவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வந்து அட்டாச் பண்ணப்பட்டது அந்த டைம்ல இருந்தே இவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி எதையுமே இவர் விற்க முடியாது இப்ப வந்து எல்லாமே சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இனிமே நம்ம அரசுக்கு சொந்தம் ஏற்கனவே நம்ம என்ஐஏ வந்து இவர் மேல பல வருஷமா கண்ணு வச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்ப இந்த சிக்கல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹி ஆர் ரீசன்ட்லி த்ரெட் அண்ட் இண்டோ கேனடியன் ஹிந்துஸ் நம்ம நாட்டில் உள்ள ஹிந்துஸ் அங்க கனடால இருக்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க உடனடியாக கனடாவை விட்டு அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போகணும் இந்தியாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு வைரல் வீடியோல இவர் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கி இருந்தாப்பு என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா நான் வந்து எல்லாரையும் மேடப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இந்த காலிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இவர் இது சொன்னது என்னன்னு இண்டோ கனடியன் ஹிண்டூஸ் யூ ஹாவ் ரிப்யூடியேட்டட் யுவர் அலஜியன்ஸ் டு கனேடியா கனடா அண்ட் கனேடியன் கான்ஸ்டியூஷன் Your destination is India. Leave Canada and go to India. Now, how did you get rid of this sickle? If you don't know how to get rid of Justin Trudeau, he can't get rid of it. 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 But, he can't get rid of it. 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 அது ஒரு பழக்கமா வச்சு இங்க உள்ளவங்க அங்க போய் படிக்கணும்னு போறதுனால படிக்கிறாங்க அல்லாம கனடாவில எதுவுமே கிடையாது அங்க ப்ரோ காலிஸ்தான் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அந்த ப்ரோ காலிஸ்தான் சீக்ஸ் அவங்க மட்டும்தான் தேவ் பீன் லாயல் டு கனடா தேவ் ஆல்வேஸ் சைடட் வித் கனடா அண்ட் தே வில் ஆல்வேஸ் அப்ஹோல்டு த லா சரியா இந்த பண்ணுன்னு பாருங்க அங்க கனடாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சீக்கிய மக்களையுமே இந்த வேன்கூவர் அப்படிங்கிற சிட்டியில எல்லாரும் ஒன்று கூடி அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஒரு பெரிய கூட்டம் போட்டு எல்லாரையுமே கொல்லணும் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரையுமே இந்தியாவில இருந்து வந்த எல்லா ஹிந்துஸையும் கொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்திருந்தாப்புல இவர் ஏற்கனவே இப்படி அடிக்கடி பண்ணதுனாலதான் இரண்டாயிரத்தி இருபதுலயே நம்ம நாடு வந்
ஆதரித்து அவங்க நாட்டில் தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து அவங்க நாட்டு சிட்டிசனாக ட்ரீட் பண்ணுறதே கேனடா செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு இது அமெரிக்காவுக்கு தெரியாத கண்டிப்பாக தெரியும் இருந்தாலும் கேனடா வந்து அமெரிக்காங்கிற நிழல் நிழலில் குளிர்காயக்கூடிய ஒரு நாடு அமெரிக்கா இல்லைன்னா அந்த நாடு கிடையாது சரியா இப்படிப்பட்ட அதிகமான சிக்கல்கள் இருந்தபோது கூட இந்தியா வந்து சரி ஓகே பார்க்கலாம் 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 அப்படின்னு இருந்தது கண்டிப்பாக இப்போ இஸ்ரேலோட மொசாட் உதவினால நம்ம நாட்டு ரா ஏஜென்சியும் இஸ்ரேலின் மொசாடும் சேர்ந்து தான் அந்த காலிஸ்தானி தலைவரை கேனடாவுக்குள்ளாடியே போட்டு தள்ளினாங்க அது தேவையான விஷயம் ஏன்னா பாருங்க நீங்க இந்த வீடியோலயே நான் அதற்கான ஆதாரங்களை உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த காலிஸ்தான் தலைவர் என்னென்ன திட்டம் போட்டிருந்தான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அதாவது மர்டர்ட் காலிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் ஹேட் ஆர்டர்ட் அட்டாக்ஸ் இன் இந்தியா இன்டெலிஜென்ஸ் காட்டுது ஆதாரங்கள் வெளியே வந்திருக்கு இந்தியாவில் உள்ள எந்தெந்த பகுதிகளை இவன் தாக்குறதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கிறான் இந்தியாவில் உள்ள எந்தெந்த பெரிய பெரிய தலைவர்களை கொல்லணும் அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கிறான் அப்படின்ற எல்லா ரிப்போர்ட்ஸ் இன்னைக்கு வெளியே வந்திருக்கு நீங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே பஞ்சாபுங்கிற ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே They are annually investing Rs. 68,000 crore in Canada. Canada is not a good thing in Canada. If we have a business in Tamil Nadu, if we have a business in Canada and India, we have an import-export number. Okay, that's why we are not a good thing. What is it? What is it? What is it? We are not a good thing in Canada. We are not a good thing in Canada. We are not a good thing in Canada and India. We are not a good thing in Canada. அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி வந்து நம்ம நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸே கேனடால கொடுக்குறாங்க இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க போகலனா இவங்களுக்கு இந்த காசு எங்க இருந்து கிடைக்கும் சோ ஆஸ்திரேலியா பேக்ஸ் இந்தியா ஜப்பான் டு பி மேட் பெர்மனன்ட் யூஎன்எஸ்சி மெம்பர்ஸ் ஐநா சபையில பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் வந்து இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆஸ்திரேலியா சப்போர்ட் பண்ணிருக்கிறதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு பிலிப்பைன்ஸ் அக்யூசஸ் சைனா ஆஃப் ப்ரொவோகேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இன் டிஸ்பியூட்டட் சவுத் சைனா சி இந்த பிலிப்பைன்ஸுக்கும் சைனாவுக்கும் எப்படி இந்த தைவானுக்கும் சைனாவுக்கும் சிக்கல் இருக்கோ அதே மாதிரி இப்போ பிலிப்பைன்ஸ் மாறிடுச்சு பிலிப்பைன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து சைனா வந்து அவங்க நாட்டுக்குள்ளாடி அவங்க நாட்டு கடலுக்குள்ளாடி அவங்க நாட்டை தாக்குற மாதிரி நடவடிக்கைகளை சைனா செய்கிறதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கு கிறிஸ்டியன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் டீடைன்ட் டார்ச்சர்டு பை போலீஸ் இன் ஃபைசலாபாத் பாகிஸ்தான் இந்த பாகிஸ்தானில் நாடு வந்து எந்திரிச்சு நிற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குது ஆனால் மைனாரிட்டிஸ் வந்து அடிக்கிறது கொலை செய்யறது டீடைன் பண்றது டார்ச்சர் பண்றது அப்படின்னு தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்தியா ஜப்பான் அக்ரி டு ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆபரேஷன் இன்க்ளூடிங் அச்சீவிங் ப்ராக்ரெஸ் ஆன் ஹை ஸ்பீட் ரயில்வே நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து அதிகமான ரயில்வே ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ண போறாங்க அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் முக்கியமாக இந்த மேக்லீவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா மேக்னட்டிக் அந்த மாதிரியான ட்ரெயின்ஸ் வந்து அதிகமா இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்ரூவ் ஆகி இட்ஸ் ஆன் ஸ்கெடியூல் இன் ப்ராக்ரெஸ் அது மாதிரி இன்னும் அதிகமான ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து ஸ்பேஸில் கூட ஒரு சில முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் இந்த லூபெக்ஸ் அது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது மாதிரியான நிறைய ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவும் ஜப்பானும் சேர்ந்து நம்ம நாட்டிலேயே செய்ய போகிறாங்க கண்ட்ரி வித் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் வேர்ஸ்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்தியாஸ் ஷார்ப் டிகட் பாகிஸ்தான் ஆன் காஷ்மீர் அட் யுஎன்ஜிஏ உங்கால வந்து ஐநா சபை கூட்டத்தில் வந்து இந்தியா ரொம்பவும் கடுமையான பதிலடியை பாகிஸ்தானை கொடுத்துருக்கு உலகத்திலேயே ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு என்னான்னு தெரியாத ஒரு நாடு வந்து இந்தியாவை பற்றியும் காஷ்மீரை பற்றியும் பேசுறது கேவலமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு இந்தியா வந்து பதிலடி கொடுத்துருக்கு ஸ்கை ரூட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கை ரூட்ஸ் விக்ரம் ஒன் லான்ச் வெஹிக்கிள் கம்ப்ளீட்ஸ் விண்ட் டனல் டெஸ்ட் இந்த விக்ரம் ஒன் லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவுக்கு அதனுடைய விண்ட் டனல் டெஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு மெனி போக்ஸ் வேர் சர்பிரைஸ் ஹவ் இந்தியா காட் எவ்ரிபடி டுகெதர் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்டோட சக்ஸஸ் பத்தி இன்னும் அந்த பேச்சு ஓயல அந்த செய்திகள் ஓயல இன்னைக்கு ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்கிறாரு உலகத்துல பல நாடுகள் வந்து எப்படி இந்தியா வந்து இப்படி பெரிய பெரிய தலைவர்களை ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து இப்படி ஒரு பெரிய கூட்டத்தை செஞ்சு முடிச்சது அப்படின்னு ஒரு சில பேரால நம்ப கூட முடியல அப்படின்னு சொல்றீங்க சொல்றாரு அவரே சொல்றாரு உலகத்தில் வென் இட் கம்ஸ் டு சவுத் சவுத் கோஆப்ரேஷன் வி வாக் த டாக் அப்படின்னு சொல்கிறார் மேற்கத்திய நாடுகளையும் இந்தியாவையும் ஒன்றாக இணைச்சு
கேனடா லெஜ் இந்தியா ரோல் நான் சொன்னல இந்த ஃபைவ் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து நாடுகள் அவங்க சேர்ந்து கொடுத்த இன்டெலிஜென்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கேனடா வந்து இது இந்தியா செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்னு பேசினதா அமெரிக்கா இப்போ வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு ரஷ்யாஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டர் லாவ்ரோ லேம்பாஸ்ட் வெஸ்ட் பட் பேர்லி மென்ஷன்ஸ் உக்ரைனின் யுஎன் ஜிஎஸ்பி உண்மையிலேயே ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து ரொம்பவும் இக்கட்டான சூழலில் இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த வாரம் கிரிமியாவில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவின் கப்பற்படைக்கான அந்த மெயின் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதையே வந்து உக்ரைன் உக்ரைன் தாக்கி இருக்கு அதனால அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை கண்டிப்பாக ரொம்ப கொடூரமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் வந்து அணு ஆயுதம் பயன்படுத்த போறாரா அல்லது வேறு ஏதாவது திட்டங்களை கொண்டு வர போறாரா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் திருப்பி அமெரிக்கா சொல்லுது டீப்லி கன்சர்ன் கிரிட்டிக்கல் தட் ப்ரோ ப்ரொசீட்ஸ் ஆண்டனி பிளிங்கன் சொல்றாரு இந்தியா கனடா ப்ராப்ளம் வந்து அப்படி விட்டுறக்கூடாது அது என்னன்னு பார்த்து யார் மேல தப்பு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா தொடர்ந்து இந்தியா கிட்டையும் கனடா கிட்டையும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கு சரியா அப்படிப்பட்ட நேரத்துல கனடாவுக்குள்ளாடியே பல பிரச்சனைகள் ஆரம்பிச்சிருச்சு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனடாவுடைய அப்போசிஷன் பார்ட்டி லீடர் வந்து அது ஜஸ்டின் ட்ரூடாவா இருந்தாலும் சரி மற்ற தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்துஸை டார்கெட் பண்றது ரொம்ப மோசமான செயல் அதை செய்யவே கூடாது அப்படி செஞ்சீங்கன்னா கனடாவுக்குள்ளேயே பல குழப்பங்கள் தொடங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு கேனடாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் சரியா கேனடா பிஎம் வந்து அவர் கம்ஃபர்டபுளா இல்லை ஹீஸ் ஃபீலிங் கில்ட்டி தொடர்ந்து தேவையில்லாத பேச்சுக்களை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்னாடியே இந்தியாவுடைய கை இந்த கொலையில இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே இந்தியா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையாவே சொல்றேன் கேனடா ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து இந்த மொத்த விஷயத்தையும் செஞ்சது வந்து ஒன்று ஜி டுவெண்ட்டியில் இந்தியா வந்து ரஷ்யாவுக்கு எதிராக எதுவும் பேசாதது நம்பர் ஒன் காரணம் உடனடியாக பைடனும் ட்ரூடோவும் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் சேர்ந்து வேணும்னே கேனடா பார்லிமெண்டில் இந்த செய்தியை வெளியிட்டார் இரண்டாவது முக்கியமான காரணம் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கும் நம்ம இந்தியன் அரசுக்கும் கொஞ்ச நாட்களாகவே எப்படி இந்த டர்க்கி பிரசிடென்ட் எர்டோகனுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஆகலையோ அதே மாதிரி தான் கேனடா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் ஆகிறதே இல்லை மூன்றாவது முக்கியமான காரணம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வரப்போற எலெக்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக அவருக்கு டெபாசிட் கூட கிடைக்காது எல்லா சிக்கலுக்குமே இருக்கு டேக்ஸ் ஹெல்த் அப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் ஓவரால் எக்கானமி அப்படின்னு எல்லா சிக்கலுமே கேனடாவில் இருக்கு அதை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக சைனாவுக்கும் கேனடாவுக்கு இருக்க சிக்கலை டைவெர்ட் பண்றதுக்காக ஆக மொத்தம் ஐந்து லட்சம் ஓட்டுக்காக ஆக மொத்தம் ஐந்து கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு என்னங்க பெரிய நாடு நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் எங்க இருக்காங்க அதுல ஒரு பெர்சன்டேஜ் கூட கிடையாது அவனுக்கு ஆனா அவனு ஆடுற ஆட்டத்தை பாத்தீங்களா சோ அவங்க யாருன்னு அவனுங்களே ரியலைஸ் பண்றது இல்லை மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த விஷயம் இன்னும் எப்படி போகணும் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்தியாவே இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் யூனர் லைஃப் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் யூர் ஹோம் உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ